সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মাহমুদুল হাসান মুন তো এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব যে এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে একটা ম্যানেজার থাকে প্রজেক্ট ম্যানেজার তার কাজ কি তার কাজ হচ্ছে সফটওয়্যারটা আমার সঠিক সময়ে ডেলিভারি দেওয়া হবে কিনা এবং এই আমার যে প্ল্যানটা আছে সেই প্ল্যানটা আমি যে বাজেটের মধ্যে সফটওয়্যারের কাজটা করতেছি সেই সঠিক বাজেটের মধ্যে হচ্ছে কিনা এগুলো তার কাজ তারপর এর কাজ হচ্ছে आउटलैन प्लानिंग फेज प्रोजेक्ट डिजाइन जो आर्किटेक्चारेक्टिव गो की এবং সেগুলো কতগুলো স্প্রিন্ট সাইকেল অনুসরণ করে স্প্রিন্ট সাইকেল সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে এবং প্রতি ধাপে কি হয় সর এই সিস্টেমটার ইনক্রিমেন্ট হয় এবং প্রজেক্টের যে বিভিন্ন ফেজগুলো রয়েছে ফেজগুলোকে বিভিন্ন ডকুমেন্টেশনের সাহায্যে বিভিন্ন ফ্রেমসের সাহায্যে এগুলোকে কি করা হয় যে একত্রিত করে সঠিকভাবে তৈরি করা হয় থাকে যে স্ক্রিম যে প্রসেসটা রয়েছে আউটলাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অর্থাৎ আমরা যে আউটলাইন প্ল্যানিং করব এবং সেই অনুপাতে ডিজাইন করব তারপরে যে স্ক্রিম যে সাইকেলটা আছে সাইকেলটা এর মাঝামাঝি চলবে তারপরে আমরা প্রজেক্ট ক্লোজ করে দিব অর্থাৎ স্ক্রিম সাইকেলটা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে প্রজেক্ট আমরা ক্লোজ করে দিব তো স্ক্রিম সাইকেলটা হচ্ছে দুই থেকে চার সপ্তাহ ব্যাপী এই সাইকেলটা থাকে এবং এই সাইকেলটা যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন কি হয় এই সাইকেলটা কমপ্লিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা ফিডব্যাক পেয়ে থাকি তারপরে যে ফেজটা আছে সিলেকশন ফেজ এটা হচ্ছে প্রজেক্ট টিমের সকল ওয়ার্কারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ কি করে ফিচার এবং ফাংশনালিটি গুলো কি করে যে স্প্রিন টাইমের মধ্যে সে সেগুলোর মধ্যে ইনভলভমেন্টটা তৈরি করে এবং এই স্প্রিং টাইমের মধ্যে কি হয় যে স্ক্রিম টাইমের মধ্যে আমরা কিছু কাজ করি সেগুলো হচ্ছে আমাদের যে কাস্টমার এবং অর্গানাইজেশন আছে তাদের মধ্যে যে টিমকে কি করে স্ক্রিম সাইকেলটাকে আইসোলেশন করে রাখা হয় অর্থাৎ স্ক্রিম সাইকেল চলাকালীন সময় এর সঙ্গে কাস্টমার এবং অর্গানাইজেশন কখনোই ইনভলভ হয় না এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে স্ক্রিম মাস্টার যে এই বিষয়টাকে ইনভলভ করে রাখে এবং স্ক্রিম মাস্টারের কাজটা হচ্ছে যে আমাদের যে স্প্রিং স্প্রিং সাইকেলটা আছে স্প্রিং সাইকেলটাকে এক্সটার্নাল যে ডিস্ট্রাকশন আছে অর্থাৎ বাইরের যে বিভিন্ন প্রভাবক এই প্রভাবক গুলো থেকে কি করে সে আলাদা আড়াল করে রাখে এবং সর্বশেষে যে স্প্রিং সাইকেলটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করি এগুলোকে আমরা রিভিউ করি এবং আমাদের যে স্টাক হোল্ডার আছে তাদের নিয়ে আমরা প্রেজেন্ট করি প্রেজেন্ট করার যদি হয়ে গেল তখন আমরা নেক্সট স্প্রিং সাইকেলটা শুরু করে দিই টিম ওয়ার্ক ইন স্ক্রিম স্ক্রিম মাস্টারের কাজটা কি যে স্ক্রিম মাস্টারটা কি করবে সে ডেইলি বিভিন্ন মিটিং এর অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে এবং মিটিং এর মধ্যে সকলে সিদ্ধান্ত নিবে সকলে তাদের মতামত গুলো শেয়ার করবে এবং কি করবে মিটিং এ কে নতুন কি করলো কিনা বা আমার আগের মিটিং এ আমার যে পজিশন ছিল আমি নতুন কিছু ইম্প্রুভ করলাম কিনা নতুন কিছু যদি ইম্প্রুভ করে থাকি সেটা কতটুকু ভ্যালিডেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতে আমরা কতটুকু করতে পারবো এই বিষয়গুলো মিটিং এর মধ্যে আলোচনা করা হয় তাহলে সবাই ওভারঅল টিমটা জানতে পারে যে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা এই সব কত কতটুকু কত পার্সেন্ট ডেভেলপড হয়েছে সফটওয়্যারটির টিম মেম্বার সকলে জানতে পারে এর বেনিফিট হচ্ছে এ থেকে আমরা কি করতে পারি যে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল চাঙ্ক এবং ম্যানেজেবল চাঙ্কে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন খন্ডে ভাগ করতে পারি আমরা আমাদের সম্পূর্ণ প্রোডাক্টটাকে এবং এটা কি করে না কোনো প্রকার আনস্টেবল রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো এই প্রসেসের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত থাকে না এবং সকল জিনিসটা কি হয় সকলের নিকট দেখতে সুবিধা হয় অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রাম অর্থাৎ আমার সফটওয়্যার টিমের সকলে নিকট ভিজিবল হয় আমার সম্পূর্ণ কাজগুলো যে হ্যাঁ তারা সবাই দেখতে পারে যে কতটুকু কাজ সম্পূর্ণ হলো তার কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে কিনা এবং টাইম অনুযায়ী সেটা আমরা কাস্টমারকে ডেলিভারি দিতে পারবো কিনা কাস্টমারের কাছ থেকে আমাদের যে ফিডব্যাকটা পাবো এটা সবাই আমরা জানতে পারবো যে আমাদের কাজটা কেমন হয়েছে এবং কাস্টমার এবং ডেভেলপটের মধ্যে যে একটা বিশ্বস্ততা ভাব এবং থাকবে কারণ আমি সঠিক সময় ডেভেলপ করতে পারলে সে কাস্টমার আমাকে একটা পজিটিভ ফিডব্যাক দেবে সেটা পরবর্তীতে কি করবে যে আমার পরবর্তী প্রজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে আমার নাম ডাক সরিয়ে করবে বাইরে পরে আমার কোম্পানিতে আরও কাজ পাইতে পারি আমি দেন লার্জ সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অর্থাৎ আমরা অ্যাজাইল ম্যাথডের সাহায্যে যে ছোট ছোট মিডিয়াম সাইজের জিনিসগুলো সলভ করি সেটা অ্যাজাইল ম্যাথড যদি ইউজ করি আমরা লার্জ সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তাহলে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এক্ষেত্রে যেমন ব্রোফিল্ড সিস্টেম যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি এক্ষেত্রে ব্রোফিল্ড সিস্টেমের সাহায্যে আমরা কি করতে পারি সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করতে পারি
এবং সেপারেশন করতে পারি আমরা আমাদের সফটওয়্যারটাকে লার্জ সফটওয়্যারটাকে সেপারেট করে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করব এবং প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা ভাবে টিমকে দিব যে তোমরা ডেভেলপ করো ডেভেলপ করার পর সেই টিমগুলো নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ কি করবো সবগুলো একত্রিত করে ইন্টিগ্রেট করে একটা ফাইনালি সফটওয়্যার তৈরি করবো আমরা দেন আমরা কি করব যে অনেকগুলো সিস্টেম আছে যেগুলো ইন্টিগ্রেট করে তৈরি করা হয়ে থাকে এবং অরিজিনাল কোড ডেভেলপমেন্ট করার চেয়ে লার্জ সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা সিস্টেম কনফিগারেশনের উপরেই বেশি গুরুত্ব দিই কারণ বিভিন্ন কোড ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ভিন্ন ভিন্ন ফাংশন দিয়ে তৈরি করতে পারে কিন্তু তাকে যখন ইন্টিগ্রেশন করা হয় তখন আমরা কোডটার দিকে বেশি লক্ষ্য না রেখে লক্ষ্য রাখি আমরা কি যে আমাদের সিস্টেমের যে কনফিগারেশনটা আছে সেই কনফিগারেশনের উপর এবং লার্জ সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আরো যে প্রসেসটা মূলত কি বিভিন্ন এক্সটার্নাল রুল এবং রেগুলেশন ফলো করে তৈরি করতে হয় এবং এটা আসলে কিন্তু মেনটেন করা খুব কষ্টকর কারণ ডেভেলপমেন্ট টাইম অনেক বেশি লাগে ডেভেলপমেন্ট টাইম বেশি লাগার কারণে অনেকে এই জবটাকে একঘেয়ামি মনে করতে পারে ফলশ্রুতিতে তারা কি করে অন্য অন্য জব বা প্রজেক্টের মধ্যে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং এগুলো স্টেক হোল্ডারের ইনভলভমেন্ট হওয়াটাও ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়ায় কারণ দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রজেক্টে কোনো স্টাক হোল্ডার অথবা কোনো এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি না মূলত এখানে কাস্টমার ইনভলভ হতে চাইবে না কারণ এত সময়ে ধরে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিমের সঙ্গে তার থাকা সম্ভব না কারণ সেও কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল টার্মগুলো বোঝে না অর্থাৎ তার একঘেয়েমি চলে আসবে স্কেলিং আউট অ্যান্ড স্কেলিং আপ এই দুই বিষয় আছে স্কেলিং আউট এবং স্কেলিং আপের মধ্যে যে বিষয় দুইটি স্কেলিং আপ হচ্ছে একটা হচ্ছে মেথড দ্য ডেভেলপমেন্ট ফর লার্জ সফটওয়্যার সেটা কি হয় যে স্মল সফটওয়্যার গুলো দ্বারা স্মল টিম দ্বারা যে আমরা একটা লার্জ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো না এই বিষয়গুলো তো হচ্ছে স্কেলিং আপ আর স্কেলিং আউট হচ্ছে অ্যাজাইল মেথডটি ব্যবহার করে কিভাবে আমরা লার্জ অর্গানাইজেশন এবং মেনি ইয়ার সফটওয়্যার ইনভলভমেন্টের যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেই এক্সপিরিয়েন্সের সাথে কিভাবে আমরা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারবো সেটা হচ্ছে স্কেলিং আউট তো আশা করি আপনারা লেকচারটি বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও লেকচারে ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে